今天的视频聊起铃木2023款中量级冒险旅行车型 w i t h d r u m 8 0 0 d 这应该是 w i t h d r u m 车系从2002年诞生以来最注重越野的垂地型车型。此前的 w i t h d r u m 车型，也就是我们俗称的 D L 2 5 0 D L 6 5 0 D L 1 0 5 0都是偏向公路风格。而这次铃木发布增强版的8 0 0 d 系列，可能会彻底取代之前的 D L 6 5 0而且 D L 6 5 0的微缸发动机平台可能会国产，而 D L 1 0 5 0 x T 可能也会由1 0 5 0 D E 取代。至于东南亚的油冷2 5 0 S X 会不会进入国内，目前不得而知。当然也有可能， 800 D E 的发布只是填补 D L 6 5 0和1 0 5 0车型之间的空白市场。毕竟雅马哈 T 7 0 0的成功对欧系和日系中排量硬派 A D V 市场有非常大的冲击。不过铃木很聪明，它的8 0 0 d e 对标的是本田阿尔卑斯750。所以接下来我们先从发动机开始聊起，顺便聊一下区别。首先， 8 0 0 d e 搭载的是一台全新研发的水冷加油冷2 7 0度曲轴的四冲程双顶置凸轮轴，八气门， 7 7 6 cc 并列双缸发动机，最大马力 8,500 转， 8 3匹， 6 8 0 0转， 7 8牛米。它的马力是比阿尔卑斯750小7匹，但是扭矩大了3牛米，而且转速爆发点也来得更早。从数据上来看， 8 0 0 d e 的发动机明显调教的更暴力。更注重低转低扭的表现，红线也设定到了 9,250 转，而本田则是 9,500 转才开始爆发最大马力。另外一方面，铃木这台发动机为了实现更平稳的运行，使用了两个平衡轴，并且以90度的排列方式放置在曲轴上面，这与本田的阿尔卑斯750也不一样。阿尔卑斯750没有使用平衡轴。另外，这台发动机与铃木新款的 GSX 8S 共用，这台 GSX 8S 可能会取代现款的 SV 6 5 0这个以后再聊。车架方面使用了全新研发的钢管主车架与钢管副车架，副车架只用四颗螺丝与主车架相连，这样的做法是方便拆卸以及维护和更换。另外，主车架与新款的 GSX 8S 共用，但是副车架的设计不同，排气设计也不同。整体造型一方面是致敬铃木单缸怪鸟 DRZ 8 0 0比如经典的达克尔黄色涂装、鸟嘴和前头设计，且堆叠式大灯来自于 GSX S 1 0 0颜色方面也主要有三个配色，分别为冠军黄、机械灰和闪光黑。悬架方面使用且倒置完全可调的昭和减震， 2 2厘米行程，配合日前卡且前后双通道 ABS， 前轮胎21寸90。后悬架同样使用22厘米完全可调的昭和减震，带有连杆辅助、铝制后摇臂。减震器调节位于油箱下面，后轮胎17寸 150， 使用铝制铝网辐条轮毂，离地间隙 22.3 厘米。这副减震器的配置以及功能、行程、离地间隙是要明显比阿尔卑斯750高的。750是前二十后十九的减震行程，并且前后不支持预载压缩调整。轮毂也是不锈钢加铝制轮网，然后座椅高度855支持8 2二，低座椅雪配件。整备重量230公斤，油箱容量20升。官方宣称续航里程可以达到450公里左右。本田的阿尔卑斯是203公斤，油箱容量17升。官方宣传续航里程可以达到390公里左右。电子配置方面，搭载一块5英寸 TFT 液晶屏幕，支持三个角度手动调整；前挡风也支持三个角度手动调整。标配车把护拱、加热手把，这些都是本田需要选配的。ABS 支持三个模式选择，分别为砂石路面和街道，也支持后轮单独关闭 ABS， 供越野时使用。也有四级牵引力控制系统，支持彻底关闭以及单独的越野模式。也有三种骑行模式，分别为运动、街道和雨天模式。其他配置方面包含滑动离合、线控电子油门、双向的快速换挡器、低速骑行、油冷优先散热以及防失速低速辅助系统等等。再说到选配件，包含高座、低座、油箱防滑垫、直流插座、防摔护杠、原厂 LED 雾灯、导航支架、刹车踏板高度调节器、软硬行李包、背包支架、加热手把、加高挡风、汽车大架、后视镜延长垫片、相机拓展安装垫片、铝制底盘护板等等。以上均提供原厂的改装配件。另外， 8 0 0 d e 的普版和 ADV 版是不一样的，主要体现在 ADV 版标配行李箱、铝制底盘护板、水箱护网和防摔架等等。视频最后，我个人猜测， 8 0 0 d e 未来国内售价大概在13万左右。另外，至于铃木8 0 0 d e 和本田阿尔卑斯750哪个更好，我们还是以实车为准。另外 ，SV 6 5 0和 DL 6 5 0准备卖车的兄弟就尽快；反之，准备搂底这些车型的兄弟，明年4月份多多咨询经销商。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。